，装饰品。刚刚拉了电闸，所以呢，很多设备需要缓冲一下。如果现在马上恢复供电，很多线路是会短路的。我看是他脑子短路了吧？自己不简单干的这些事儿，还弄到客户婚礼上来了，岂有此理吗？简直是！不好意思，先生，我们马上处理好。呃，等这个恢复供电了，咱们婚礼就可以继续了。搞成这样还怎么继续啊？都被他毁了。先生，请留步，我们正在拍摄室园林景，请您稍等。陈队，来，我们上楼，帮个忙。实在是非常的对不起，我也没有想到会发生这样的事情。啊，我不找任何借口，反正事后我一定会尽力补偿的。毕竟今天是二位的终身大事，无论如何，我们先把婚礼先办完，然后我会。然后什么？这种事儿是能补偿得了的吗？哎，你自己想想，如果换成是你，你能接受得了吗？真的对不起，你就别站在这儿给我女儿添堵了，赶紧去把那机器修修啊！行，阿姨你别着急，我尽快尽快。连婚都没有，简直就是饥不择食，人尽可夫啊！你也想试试？快千万别走！这种人怎么好干这一行？我不知道他有什么脸。趁着等来电这会儿，闲着也是闲着。我跟各位聊两句吧，大家就当是个乐子，调节一下糟糕的心情。一会儿还要继续投入二位新人幸福的婚礼。我再次向来参加二位新人婚礼的各位亲朋好友道个歉，我这个上不了台面的个人的问题，给大家添堵了。道歉。刚才听见有人说我人尽可夫，应该是这个方向吧？听我说完。别的方面我不敢讲，但是在选男人这一块儿，我一点都不马虎。这个男人他至少得
，品貌端正，身体健康，心地善良，某些方面还得和谐。你们看，这里边有好几项，得是亲密接触完之后才能了解的吧？我有那么多的前男友，就是因为我们接触完以后，发现有一些地方不是很合适。本着江山易改，本性难移的宗旨。我不会期待，我也不会要求对方做任何改变。当然，我自己也变不了什么，再相处下去就会很不开心了。那就分手了，有什么问题吗？难道你们当中有人谈恋爱是为了找虐吗？都说不以结婚为目的的恋爱是耍流氓，那跟站在台上二位幸福的新人，我肯定会被定义成是一个女流氓。哎，但我说句大实话啊，我还真不是一个不婚主义者，我也很期待能找到一个人，跟我携手共度此生。我只是没有找到而已啊，可能是运气不够好吧。就像刚才站出来诋毁我的那个前男友，带着多大的仇恨呐、啊！我现在最庆幸的就是。我没有瞎了眼答应他的求婚，而且我一点都不觉得我对不起他。在我看来，我一不破坏别人的家庭，二不脚踏两条船，三不打着谈恋爱的名义骗取钱财。我光明正大的和单身的男人谈恋爱，到底有什么问题呢？男人恋爱谈得多，就可以被称作是有本事；换到女人，就是水性杨花，人尽可夫。饥不择食，这是什么逻辑呢？我之前分手的男朋友们，大多都还能做个好朋友，最不济也是彼此相忘于江湖。怎么就这个哥们儿对我不依不饶呢？是特别爱我吗？抱着我得不到你，我就毁了你这样的心态的人，应该去看病，没有资格谈恋爱。爱情难道不是你情我愿的快乐和痛苦吗？不是道德绑架的霸凌。女人买件衣服，都要逛好几个小时，货比三家。难道选一个跟自己共度一生的男人，要那么随便吗？所以各位可以想象，我这一行现在到底有多难做了。我无比珍惜我的每一个客户，不光是珍惜他们给我带来的收入，更加珍惜的是，我可以一次一次的有机会见证一个人。对另外一个人许下终身承诺的这一刻，这让我继续相信情感的美好。看着台上二位紧紧握着的手，真好。希望今天发生的事情和我的存在能让你们感到骄傲。你们的确有资格感到骄傲，因为你们已经拥有了珍贵和幸福。光明又回来了，感谢各位的包容和等待。相信我，这会是你们参加过的最独一无二的一场婚礼。控制台准备。你不是下班了吗？对于客人的请求，我尽量满足。真有职业道德。嗯，好吃。所以，你真的交了那么多男朋友？这你也信吗？我，还真够坦然的。男朋友交了多犯法吗？之前你对付我的时候那么有办法，我还以为你是一个战无不胜的常胜将军，现在看来，只是一个普通的小女人
，以后别装出什么事情都搞得定的样子，这样自己犯错误的时候，不至于那么难受。其实你刚才没有必要跟他们解释什么，多尴尬。在那种情况下，没有人会在乎你到底在说什么，只要你处在那儿，做什么都是错的。那我怎么着？我找个地方钻进去啊？我还真没想解释什么。三观不一样的人说什么都觉得对方是傻子。嗯，那人就随我忍邪骂我。我凭什么忍呢？那你说，那会儿反正停着电，婚礼也不能进行，你就说两句呗。该赔的钱我会赔，该负的责任我得负，但是，也得让老娘把心里话说了，我怕憋出病。今天这一场算是白干了。哼，岂止今天这一场，估计前一个月的都得搭进去吧。但是甭管赔人多少钱，好好的婚礼因为我给搅和了，这二位也是够糟心的。早知道，我今天就不费劲巴拉跟你这些菜市场那堆大妈在那讨价还价了，费那劲。嗯，谢谢白主厨的美味，买单。我请你的。同情我，还真是。行嘞，看在我赔的这么惨的份上，给你一次同情我的机会。走了，明天又是糟心的一天。以后看人的时候清醒一点，别总是给自己和别人添麻烦。我什么怎么办呢？这免费大广告做的，我生意肯定得爆啊！哎，你俩别吵我啊！哎，我还在说。哎，我别吵了。哎，别！心可真够大。这两个环节对调一下，先产品展示，之后再请汤总上台发言。好，你上台跟主持人沟通一下串词，这边我来盯着。好，这两个环节对调一下，先进行一下产品展示，然后再请汤总上台发言。那第四个环节推到前面的话，那我们这就要稍微更改一下了。对，要进行那个音乐的安排。这个地方的主持词我来改一下。叶子，大会的流程我已经发你邮箱了，你查收一下。好，辛苦了。哦，应该的。还顺利吗？嗯，搭建的部分估计明天就能完成。设计图我已经看过了，大结构上没有什么问题，细节的部分叶子会负责盯着。哦，对了，一会儿我把最终到场的媒体确认名单发你邮箱，晚上我再带所有的工作人员把流程走一遍。没什么问题的话，明天就能回去了。<笑>你能不能放轻松一点儿？不好意思，习惯了。忙起来真是不管不顾的。我听说你连午餐都没有吃。忙起来不觉得饿？那现在都安排好了吗？嗯，可以歇歇了。跟我走吧。起来用。谢谢。谢快吃吧。那我不客气了。嗯。
你记不记得那个时候你刚刚进酒店做实习生，我带你来成都出差吗？嗯，记得。那天好像是腊八节。没错。<笑>我记得那时候我们等客户等到半夜，结果都没等到人。当时咱俩都特别的饿，好不容易碰见一个老阿姨挑着担子卖蹄花汤。当时我们一人吃了两大碗，才算是活过来。我记得那个时候我还在实习，而且还叫你文森老师。<笑>谁能想到啊，当年的实习生，成长成为势头这么近的一个总监了。没有人能够比我更清楚，你有多努力，多拼命。这里的环境还适应吗？没什么适不适应的，做销售嘛，就一定要学会，不管在哪儿，一定要落地生根、发芽。哎呀，好想再喝那么一碗蹄花汤。哎，你这朋友家里挺有钱啊，买这么大房子。什么叫家里啊？我跟你说，我们乔乔很厉害的，每一分钱都是自己挣的好。我夸别人，你那么自豪干嘛呀？你就应该啊，多跟人家学学。你看看人家，你再看看你。我怎么了？我每个月是自己按时交房租，好不好？自食其力，看不起谁啊？你切的是姜丝啊，还是姜块啊？你不要在乎那些细节。啊，你已经买药了，不用弄那些奇怪的东西。怎么就奇怪了？我跟你说，姜丝粥，既暖胃又驱寒，这叫双管齐下。哎，你们家锅在哪儿啊？哦，我拿给你。哎，别别别别别，你坐坐坐坐坐坐。你今天什么都不用干。你告诉我在哪儿，我去拿就行。还有最重要的是，把这个药吃了。嗯，你为什么突然这么关心我？你对我有什么企图吗？好吓人啊！我，我我我我我怎怎么就关心你了？没关心你，我这都是为了公司。你看，你说咱们部门现在这么忙，对不对？每个人都那么忙，就你还生病了，在这偷懒，赶快把病养好。谢现场音乐，开灯。OK， 就这样。
象征性的待一会儿，一会儿找机会溜走去喝铁块汤。走，走走走走走，丁总，坐坐坐，我们都安排好了，都安排好了啊、嗯！行，看你们的，丁总，你是不知道，今天特意我们务必去参观你们的彩排，哎呦，真是受益匪浅，受益匪浅！丁总啊，你真是太有条理，太有掌控力了。就是啊，我们可都要向丁总学习、嗯。丁总，你说你怎么在这么短的时间办了这么好的发布会啊？换我们，我们可都不敢想啊！哎，丁总，听我说，丁总天天加班是个工作狂。哎，我就纳闷了，天天加班，啊，怎么丁总家里的水龙头流的水是神仙水啊？我们丁总多漂亮啊！你看，天天加班，皮肤还这么好。丁总，人家是叫天生。行了行了行了，都自家人，别搞得跟商务互捧局一样啊！哎，我们可是说实话。实话实话，丁总不自在了。哎，你们听到了吧？丁总是自家人。今天这个时候可以跟我们说实话了吧？你们两个是不是？行了行了行了行了行了！不好意思不好意思，我迟到了。你看，别人丁总手下都来了啊，别乱说话了。丁总，我迟到了，喝酒啊！来，喝点什么？喝点什么？你来晚了，客气房。哎，把菜单给他。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快点。快哎，你好，来让一下，让一下。走吧。怎么连招呼都不打，就这么溜走，不太好吧？没关系，他们都喝了那么多了。明早他们起床，今天我们什么时候走的，根本就不记得。也是，看上去很有经验嘛。你不是不怎么喝酒吗？我记得以前老阿姨应该就在这一片了吧？都这么多年了，说不定她也不在这儿做生意了。反正我也不怎么饿，要不随便吃点东西。早点回去休息吧，再找找。哎，好像是这个，反正都是提花汤，也差不到哪儿去。两位吃点什么呀？这不是老阿姨那一家呀。随便坐啊。你再给我个机会，再找找。走。阿婆，哎，你好，两碗蹄花汤。好嘞，里面心情。好，走。来，两位，慢慢吃啊。谢谢阿姨。哎呀，趁热趁热啊。快尝尝。嗯，还是当年那个味道。哎，我今天就有种感觉，我一定能找到他。找不到也没关系，记忆是会骗人的。很多时候，我们都觉得当初吃过的某样东西特别好吃，大多。是因为怀念当时吃这份东西的那个心情吧，开心也好，伤心也罢，反正同样的心情，肯定不会有第二次。你知道我今天为什么一定要找到他吗？我就是想证明有些东西，它没变。
。不管是过去了多久，不管我们还是不是当初那个样子，有些感情一直没变。快吃吧。我们用一段视频共同见证一对新人从相识到相知，从相恋到相爱的每一个美好瞬间。这个婚礼啊，我们不办了，咱们解约。你赶紧把定金退过来。解约可以，但这个定金怎么毛线怎么啊？不想退钱啊？这怎么行啊？这怎么可以啊？是这样的，咱们合同里有写明。定金是不能退的，我不凭什么？因为是你们单方面提出解约的，而且之前我们也给你们出过方案的，是付出劳动了。你们的策划师名声太差了吧？我们家的妞妞的婚礼安全怎么保障呀？是啊，是两万呀，没事乱七八糟的事情，发生在我们家身上啊！我们家不是好说话的，我们没那么好说话，没事，你们把钱退给他吧，有事了。情况不会再出现了，没有，还是还是，我还想就这么一次婚礼，我们一定会保证婚礼正常进行，有什么保证啊？丁总，丁总，不好意思，飞机晚点，来晚了。说吧，丁总，昨天您朋友在这办的婚礼，出事儿了。啊，这我知道了。善后呢？做好了吗？好是好了，但这个舆论的影响还是挺坏的。发那个视频的人带了酒店的定位，大家都知道这个婚礼是在咱们酒店办的了。还有那些竞争对手还趁机攻击，说咱们的安保秩序有问题，什么人都能随便接触核心设备。他们说的没错，这的确是由我们这边定出去的场地。为什么会发生这样的安保问题呢？啊，因为不是咱们办的市场活动，呃，只是场地售卖，所以没有按照标准的安保流程来进行。哦。所以照你这么说，只是场地售卖的话，就不需要保障客户的权益了。嗯，你们说，每年由我们市场部这边亲自主导的活动，能占多少的比例？这样以后只要是外包的市场活动，谁敢找我们来定场地呢？说句不道德的话，也算是不幸中的万幸，至少事情呢。没有发生在我们大客户身上。老刘，你现在立刻重新做一份市场活动的安保规则流程，记住，要符合从我们手边出去的所有活动。嗯。还有，最重要的是酷易的发布会，所有的安保规模按标 double， 绝对不允许出现任何的纰漏。好，丁总。你是不是打算让我负责这个项目啊？我是做了什么让你有这种不切实际的想法呢？你只带了我一个人来啊？那是因为其他同事都有要负责的项目，没时间。仔细的做好会议记录，如果你做得好的话呢，我考虑一下，让你正式加入这个项目组。好吧，那都有谁在这个项目组？我。啊。阿什么？你就没什么。辛苦二位跑一趟，哎，我实在是太忙了，不好意思，快坐。您太客气了，这么好的项目，很多公司追着要投呢。感谢您选择了我们。
你也是客气了。其实对于我们积木来说，钱只是一个方面，更重要的是我们看重钱背后能带来哪些资源。我是做数据出身的，讲究的是数据还有实操，所以在你们来之前，我已经做了横向的调研和对比。你们基金公司投的一些其他公司啊，我觉得这。所以我觉得，你们基金后续投的一些其他公司，很有可能给我们公司会带来很好的互动，所以就想着能不能跟二位先谈一下，看看有没有合作的可能性。我不合适，能不能麻烦您稍微小一点声？啊，不好意思啊，您继续，您没关系。我们已经把积木 App 所有的策划方案和后续内容做成了演示，看一下。这笔钱我们要的确实挺急的，是因为我们公司目前碰到了一些瓶颈，需要通过融资手段来解决问题。所以你们公司投或者不投，希望二位尽快回复。你放心吧，我们会尽快做出评估的。好啊，我一会儿还有个会，就送你们到这儿了。好，那您忙留步，谢谢，再见。我先发给你啊，你别着急看，是我刚才做的会议记录，怎么样？神速吧？大一奇，有时候我真的不知道啊，你到底是真傻，还是装傻充愣？什么意思啊？这不回公司还有一段时间吗？我就玩两把冰果消消消，打发打发时间。我说的不是这个，那今天彭总在会议上说话呢。你干嘛给我递水？你不，嗯，指我杯子吗？我就给你递水了呀。人滕总说话呢，我那意思让你打字小点声。那喝水我自己不会倒啊，没手啊。那你又没有说，我哪知道你什么意思？我又不是你对的人，确认不了你的眼神。行行行行，我犟不过你。喂，小芳。老胡让你赶紧把咱们部门这个季度的整体业绩统计报告交过去。公司要开始计算季度奖金了，说是财务年底特别忙，不然的话来不及，得提前给过去。好。哦，对了，我彭总那边数据实在是顾不过来了，最近两个项目连轴转，都累得大姨妈都不来了。哎，我说这种细节你就没有必要跟我说了吧？行行行行，我知道了，我自己想办法。啊，好嘞，好，拜拜。哎，那个戴西西，你看一下，你的那个邮箱收没收到滕总那边的邮件？啊，收到了。好，那我现在宣布，你正式进入这个项目组。不是你什么意思？一点反应都没有。你之前不是一直想跟项目吗？哼、嗯，那个项目组只有你一个人，我去有什么意思？正是因为只有我一个人，你才有机会进来啊！别以为我不知道。去了不就是给你跑腿、买咖啡、打印资料吗？谁说的？可不是这样。你现在啊是有证的人。一会儿呢，你好好看看滕总那份邮件，里头有很多数据啊，需要整理和分析。而我呢，要通过你分析的结果，我来做一个评估报告，看看是否要投滕总的公司。怎么样？这工作体面吧？这样的话，听着还有点意思啊。是啊，戴一些，你这么优秀，你把你之前啊那些分析数据的经历全都拿上来，滕总公司未来的命运就在你的手里了。那。给你和秦菲菲美容的，泡一分钟就能喝了。谢谢，还是你好。嗯。哦，对了，我明天过生日，你一定要来啊。我还请了你的大叔。我的大叔？嗯，哪个大叔？你还有几个大叔啊？也太贪心了吧！好歹别里科夫也是偶像级别的人物了，你跟偶像谈恋爱还不满足啊？我跟他没谈恋爱。<笑>我那天可都看见了啊，看见是吧？
看见他对你单膝跪地，往你脚上系塑料带，妥妥的现实版少女漫画呀。嗯，所以呢，我的毕业作品就打算画你们两个了，啊！而且到时候我准备时时看你们这对 CP， 有什么我看不见素材，记得跟我同步更新哦。嗯回来啦，要不要一起吃点外卖？不，没胃口。你怎么了？我姐跟乔乔姐呢？他俩还没回来呢。谢谢姐。嗯。喜欢一个人是不是一件特别痛苦的事儿？嗯，你不会又喜欢上杜佳木了吧？什么叫又啊？那之前不是还有个齐月？你别跟我提他，这骗子！哎，好吧，好吧，不说他。哎，小杨。我跟你说啊，你姐那些一套一套的鸡汤大道理呢，我是说不出来。但是我觉得吧，喜欢上一个对的人就不会痛苦，每天都会很开心。否则，真的挺痛苦的。哎，你就看我，就看我跟刘科，我跟他生活的这几年吧，为了照顾他的自尊心，我单品买不得超过五百块钱的东西，我实在忍不住了，我买个名牌，我还得骗他。说是个高仿。那你说，如果我是说，如果啊，如果我要是和杜佳木谈恋爱的话，也会不会那么痛苦、啊？你要跟杜佳木谈恋爱啊？啊，不就？那你可得想清楚啊！你要想清楚，你对他的这种感情呢，到底是对偶像的爱慕之情，还是真正的男欢女爱？如果是前者，你们俩现在的相处模式就很好呀。如果越界的话，会打破那种美感。但如果是后者，你就更要想清楚了。我觉得你姐说的没错，这个杜佳木比你大二十多岁，在古代能当你爸了。你们俩三观都太不一样了。要是真的交往生活在一起，面临的问题和障碍会很多很多。可是漫画里都说了。只要两个人之间是相互喜欢，就一定能克服所有困难的。啊，天！我的小杨啊，那可是漫画啊。是喜欢的吧？你看他为我受了伤，而且他的注意力总是在我身上，你确定吗？那如果是这样，我觉得，要不然你试试。你看啊，你现在呢还年轻，不要给自己留遗憾，而且你老在心里这么纠结，也别扭。对吧？嗯，不过这种事情该怎么试啊？你问我，我教你的，你敢听吗？我不敢也没有人问了呀。乔小姐呢？是恋爱绝缘体。我姐要是知道我在琢磨这个事，非得打死我不可。所以你千万要替我保密啊！你呢，经验嘛，那都是实践出来的。虽然时间错了，但也总比网上查的强。嗯。
事那天那个客户的赔款我已经转过去了，你通知他查收一下吧。好，姐，这些都是需要处理的文件。嗯，这个是要取消预约的，这个是已经正式签约，展开一部分工作了，这个是婚礼已经结束，但不愿意付尾款的。这已经结束了，跟这儿捣什么乱呀、啊？实在不行就走合约，找仲裁。我尽量去沟通一下。嗯，还有这剩下的一部分客户，也想解约，说是咱们现在这种情况，已经违反了保密条款和名誉条款。预定的想解就解吧，定金没花完呢，一并退给他们。已经签约的、扣除已经花去的成本，剩下的也都退吧，连同支出凭证一块给他们。接下来他们是想继续还是怎么着，自己定吧。可，要是这样的话，我们现在手上所有的项目都暂停了，接下来怎么办啊？我又不是什么名人，多大点破事儿啊？能持续多长时间啊？放心吧，过一阵就好了。就当是我们给自己放了个小假，正好可以踏踏实实的休息休息。忙去吧。开会呢，开什么会、啊？谁知道啊？哎呦，这鸡翅白练的，你说这越到年底活越忙，想看九九六就变成零零七了。行、哦，你这带戏速度够快的呀！不愧是表哥小公主啊！什么表哥小公主？那、哎、你不知道啊？咱不能同事给他起的昵称，人家这带戏平时稀里糊涂一根筋似的，嗯，这表哥还挺在行，嗯，估计就是单线程，哎。这个考虑问题比较简单，所以最近大家基本上把这种活都交给他干了。不是，谁让你们给他派活了？我是他直属上司，我怎么不知道啊？哎呦,呦，那还急眼了呢，心疼呀。不是，他的工作是由我统一安排的，你们这样倒是偷懒了。那万一耽误我这边的事儿怎么办？不是你不知道啊？我当然不知道了。哟，戴西西还挺仗义的。哎，不过说真的，他做表格的正确率还真是有保障。王老师，教学有方啊！哎，我跟你说，你以后你们不能这么干了。行了，不跟你磨叽了，赶紧走，一会儿老胡又嚷嚷了，快点啊！辛苦你了，这么短时间要进行这么大规模的改造，给你添了不少麻烦吧？应该的，既然要做产品发布，就应该展示出最完美的效果，不然就是我们的失职了。嗯，现在除了我们公司内部能同步将产品展示做到最佳效果的，只有你们了。看来我们公司的后续活动和年约。不签给你都不行了，<笑>一次到位不是挺好的吗？这样咱们都可以省了不少麻烦。那倒也是。<笑>啊，来，你给我演示一下。小易，打开展厅所有的筒灯。好的，小易已为您打开。小易，开始清扫三十平米内的空间。好的，小易已经出发。请问一下，这款产品？和目前市面上的同类款有什么区别？
我们小易主要针对的是高端宅邸和商用客户，它不仅能够完成一般的居家智能电器的控制需求，它还有更专业、更私密的功能。具体您可以看一下这个，谢谢。拿会新的给我，好。送你一个，回去好好研究吧。啊，不用了，其实不是我自己想要，是这两天我们在选给合作方的新的礼品，想要送一些比较新颖的。哦，如果这样的话，这款还真的不适合你。它需要相应的配套设施，而且如果硬件达不到相应的水准的话，你送给客户也没有用。哎，不过那边有一些，你倒是可以试用一下。如果你觉得合适的话，咱俩可以谈一谈采购业务。<笑>你让我从你那儿赚一点回来，没问题。朱莉，嗯，你帮我拿上去，好好保管。好，我们这边看一下。好，这么多呀、啊？这个怎么搬上去？给您放这儿吧。谢谢啊，不客气。小易已为您打扫完毕，香香的呢。哎，那个李丁，能不能麻烦您帮我把这东西搬上去一下？好、啊，你等我一下，我把东西放在美女锅了。谢谢。嗯十八岁的时候呢，一个人在澳洲，连块生日蛋糕都没有，还得和大蜘蛛斗智斗勇的。别人爸爸眼里的女儿啊，是块宝，但是我……那你十八岁过生日的时候许过什么愿望？其实我的生日愿望都特别简单，但是从来就没有实现过。所以后来我就不许了，特别讨厌过生日。不一定，就在过生日的时候才能许愿。愿望就是你想做的事情，想做的事情呢，就马上去做，不然留给自己的，真的是遗憾。我觉得你说的对。<笑>那我现在可以许个愿望吗？当然可以，许吧。我想和杜佳木谈个恋爱小心脚底下。哦，这边这边这边。哎，这一层都是你们办公室啊？没上来过呀。没有。对，李冰冰不能进入办公室。啊，这边呢就是我们市场部，销售部在那半边，其他部门在别的楼层。来，你帮我把东西放到这个办公室。哦。放这儿吧，放这儿。放这儿啊！好
你放完东西赶紧走吧啊！千万千万别碰任何东西，不然到时候丁总找不到又得发飙啊！明白，辛苦。好，喂，啊，我这就过来。办公室这么干净，有自制力的女人太可怕了，太可怕了。拉拉做苦力，你干嘛动我东西？植物是需要阳光的，放在角落里可养不活。这不是我养的，是公司统一租的，搬回去，放在那干扰我的日常动线。干扰你的日常动线就要牺牲一条小命啊！你也太霸道了吧你！苦力干完了吗？干完了赶紧回去吧，我还有个电话会议要开。还有事吗？嗯，这些东西你都会用吗？有使用说明书。要不我帮你拆开。好,好，我走。我这不就是想多给你待一会儿吗？死缠烂打可不是一个追我的好方法。<笑>,笑什么？没什么。就是觉得你在说追我的时候特别可爱，嗯，哎，走了，走了，丁总在忙呢，还好，在加班，还有点东西要看。我跟你说一声啊，搭建全部完成了，汤总那边特别满意。那挺好的，叶子还挺能干的。再能干也是你带出来的。我在想，要不要活动当天你来一趟？我实在担心叶子这边 hold 不住汤总。而且我还想通过这个机会拿下汤总这边明年的全单，咱俩可以打个配合，这样子明年你这边业绩压力也能够小一点。我可能还真过不去，库伊的布展呢也在收尾了，而且我也在和杰斯卡谈明年的全单。在看来杰斯卡对你很满意了，恭喜你啊！库伊的单子要是拿下来 ，Terry 的位置一定就是你的。我没有想那么多，做好每一步吧。我还想着，要是你能来的话，能帮我把一份资料给带过来。没想到你有更重要的事情要做。抱歉，还真忙不过来。没事没事，没关系。那能不能这样？呃，麻烦你帮我去我家里。把那份资料拿出来，快递给我。嗯，这没问题。好，谢谢。啊，门的密码没变。嗯，好，我尽快。他们联起手来，你和我接下来的日子一定不会好过。你想想，他回来以后做的这所有的事情
，哪一件事看起来要对你熟人？姐，你怎么过来了？我不是让你在家歇两天吗？反正这边没什么事儿，我在家待着也不踏实，就过来看看。工资我给你转过去了啊，还有补助，你查收一下。哎，我没事的，现在工作室也没什么生意，还是抓紧时间找客户吧。嗯，姐，你看这个，我在一个客户的朋友圈看到的，他们公司新开了一个商区。马上要举办一个文化集市的活动，好多商户都会去的。要不咱们也去看看有没有名额，宣传宣传。咱们一直走的是高端路线，这街边摆一摊儿搞促销，这个商区和活动都是针对高端消费人群的，这不和咱们的目标客户相匹配吗？真的假的？这有人去吗？姐，这公众号是你的呀？啊、嗯，这也太厉害了吧！哎，你要用这个公众号给咱们做宣传吗？养了他这么长时间，该让他发挥作用，报答报答我吧。嗯我的心情老跟我的故事同步呢，搞了半天他把我的故事当灵感来源了。你说这个温柔雪，他不声不响潜伏在我们身边，他背着我们开个公众号，他什么意思啊？什么都不说。你想多了吧？你不是说你关注这个公众号很多年了吗？况且那个时候他也不认识咱们啊。那现在认识吧？认识总可以说了吧？啊，我那天呢，我太丢人了。我还跟他说我宠爱他，我知道他粉丝会有多喜欢他，我太丢人了，我他妈怎么？他心里肯定特别爽吧？啊，他心里肯定一边暗戳戳的狂喜，一边骂我是个二傻子吧？然后再背着我把我的故事写在小本本上。不行，我看他们记住。哎呦，喂，小静，你别着急啊！你现在找他有什么用呢？雪儿已经够糟心了，你想想，他都得在公众号上面自曝自己的身份，宣传自己了，这不就没辙了吗？他这么爱面子的人，要迈出这一步，估计很不容易的。骗了我这么久了，我还不能问清楚啊！我现在找不哎，我非要跟他说清楚。这这什么意思？长相，我就知道他怎么这么奇怪呢？搞了半天故意找我是吧？你等一下，我鞋子也不好穿，带西西。怎么了你？今天你的大叔不来上课，你就这么没精神？嗯，男人心海底针，怎么了？吵架了
，快跟我同步一下这么关键的章节。要是跟我吵一架也行呀，至少让我知道他的真实想法。主要是他一直不温不火的，我也不知道他到底怎么想的。哎，大叔嘛，就是这样子的。你还指望他跟二十来岁小男生一样爱憎分明，干什么都轰轰烈烈的？他们可没有这种心气儿经历。跟大叔谈恋爱，不就图个恒温吗？哎，看来你呀，还没有搞清楚攻略，就下载了这款你搞不定的游戏哟、哦。你从哪儿学的一套一套的？谈恋爱又不是打游戏，要什么攻略啊？也是啊，就像冰火消消消一样，不用攻略，直接就能玩，然后把目标一个个消除掉，最后还有字幕告诉你胜利了，这多好！同学们，交错案了。杜老师今天不是没课吗？是来干嘛？是没课，但他在办公室，让我赶紧收交给他看。嗯，他在办公室。嗯，多谢。哎，策划案给我。我去叫。进来。我的策划案。双生海豚，你知道双生海豚的故事吗？我知道海豚，但是我不知道双生海豚。那我告诉你吧，双生海豚是唯一不能够驯养在海洋馆里的海豚，因为它们没有办法单独存活。在他们一生中大部分时间里，都和自己的伴侣生活在一起，所以从他们一出生开始，他们就能够知道谁才是自己的另一半，注定相爱的两条海豚，也会注定同时出现在一片海洋里。从他们幼时起，就生活在一起，共同成长，一起度过青春，一起游玩。直到共同死亡，他们都彼此相互依恋着。即便是相隔两极，他们也会尽全力的游向彼此。所以，对于双生海豚来说，没有单独存活的意义，孤独即死亡。他们还会用尽各种姿态，去表达出对伴侣的爱意。甚至毫不在乎人类在附近观望，所以他们的存在就是爱的象征。我非常羡慕他们，能够有命中注定的那个人，也能够简单、直接的表达出自己的感情。美的故事，很美。但是我担心，我画的不好，会破坏了它的美感。没关系，我会帮你。你会吗？我会啊，我是你老师。那老师说的话，就要一定要算话吗？例如，我上一次许的愿望呢？你作为当事人，是不是也该回应一下？小杨，你可能误会了，我们至今是不可能发展成那种关系的。为什么不可能？你不喜欢我吗？你要是摸着良心说不喜欢我的话，那我就不再缠着你了。你也不用现在马上就回复我，反正是我先表白了。我喜欢你，你要不要考虑考虑跟我谈个恋爱什么的？你考虑一下。